హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీకు ఒక మంచి రెసిపీ చూపిస్తున్నాను ఓకే ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇది ఏంటి అనేది అని అనుకుంటున్నారు కదా చూసేద్దాం ఓకే వీడియో చూసేద్దాం చాలా ఇదిగో ముందుగా నేను వాటర్లో ఉప్పు ఉప్పు కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇలా పెద్ద వంకాయలు తీసుకున్నాను తెల్ల వంకాయలైనా పర్వాలేదు నల్ల వంకాయలైనా పర్వాలేదు అది మీ ఇష్టం కానీ మంచిగా ఉన్నాయి తీసుకోండి ఓకే ఈ ఫ్రైకి మనం ఎలా కట్ చేసుకోవాలి వంకాయలు అనేది చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా ఇదిగో రౌండ్గా సర్కిల్ మీడియం సైజులో మనం కట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది ఎక్కువగా ఈ ఫ్రై ఎవరు తింటారండి బెంగాలీ వాళ్ళు తింటారండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది మనకి ఎప్పుడైనా నాన్ వెజ్ తినాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఒకవేళ మనకి నాన్ వెజ్ తెచ్చుకోవడం కుదరకపోయినా అటువంటి సమయంలో మనం ఈ ఫ్రై చేసుకుంటుంటే అబ్బా ఇంకా నాన్ వెజ్ కూడా అవసరం లేదు అంత టేస్టీగా ఉంటుంది మనం ఇంకా నాన్ వెజ్ తిన్నట్టే అనిపిస్తుంది అనుకోండి ఇంకా అంత టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే చూసారు కదా ఇలా రౌండ్గా వచ్చేలాగా కట్ చేసుకోండి అలాగే మీడియం సైజులోనే కట్ చేసుకోండి లావుగా కాదు మరీ సన్నగా కాదు అన్నట్టు కట్ చేసుకోవాలి ఈ వాటర్ అనేది నేను ఎందుకు పెట్టాను అని అనుకుంటారు కొంతమంది ఉప్పు వాటర్ ఎందుకు కలిపింది అనేసి చూసారు కదా ఉప్పు వాటర్లోనే నేను ఈ వంకాయలు అనేవి వేసాను ఎందుకంటే మన ఈ వంకాయలు అనేవి మనం కట్ చేసుకుని వండుకునే టైంకి బ్లాక్ కలర్లో షేడ్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఆ కలర్ రాకుండా మనం ఆ ఉప్పు వాటర్లో వేస్తే కలర్ అనేది నార్మల్ కలర్లోనే ఉంటుంది ఓకే మీకు క్లియర్ కట్గా చూపిస్తున్నాను మీకు తెలియడం కోసం వంకాయలు అనేవి ఎలా కోసుకోవాలి ఏంటని ఇలా రౌండ్ షేప్లో అన్నీ రెడీ చేసుకుని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి వీటిని ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకి మసాలాకి సారీ సారీ వంకాయలకి మసాలా అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి దీనికి కావాల్సింది మనకి అల్లం పేస్ట్ ఒక టూ స్పూన్స్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం పసుపు కొద్దిగా పసుపు నెక్స్ట్ దీంట్లో సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సరిపడ సాల్ట్ అనేది వేసుకోండి నెక్స్ట్ కారం దీంట్లో నేను కారం అనేది టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను మీరు మీ కారం బట్టి ఎంత కావాలనేది చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఎక్కువ తక్కువలు కాకుండా మాత్రం చూసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ధనియాల పొడి ఎందుకంటే మనం వంకాయలు ఏమి కోసము దాన్ని బట్టి దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ మసాలా అనేది ఓకే ఈ మసాలాలో మనం కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకున్నామండి ఇది మనకి బ్యాటర్ అనేది ఎలా ఉండాలండి మరి థిక్గా కాకుండా మరి లూస్గా కాకుండా మీడియం సైజులో ఉండాలి అది ఎలా అంటే మనం మన వం మనం చేసిన వంకాయలకి ఈ మిశ్రమం అనేది పట్టుకోవాలన్నమాట ఓకే దీంట్లో మనం కట్ చేసిన వంకాయలని డిప్ చేసి దాన్ని మసాజ్ చేసుకుంటూ డిప్ చేసుకోవాలండి చూసారు కదా ఇలా మసాజ్ చేసుకొని వంకాయలని రెడీ చేసి మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి ఓకే అన్నీ మనం ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం ఓకే ఈ మసాలాలు అంతా పెట్టేసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకున్నామండి ఇప్పుడు ఈ వంకాయలు అన్నింటిని చూసారు కదా దీంట్లో మీరు ఖచ్చితంగా సాల్ట్ మీద సర్కిల్గా లేదా చూసుకోండి అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఇది ఓకే ఒకసారి తిన్నారంటే మళ్ళీ వదిలిపెట్ట అంత బాగుంది చూసారు కదా ఇలా రెడీ చేసి ప్లేట్లో పెట్టుకున్నాం మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందామండి ఓకే వీటిని ఫ్రై చేసుకోవడానికి మనం పెనం అనేది రెడీ చేసుకుంటున్నాం వీటిని పెనం మీద కాల్చుకోవాలండి చూసుకొని కాల్చుకోండి ఎందుకంటే ఇవి కలర్ చేంజ్ అయిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఓకే ఇలా ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసి ప్యాన్ మీద ఆయిల్ వేసాక వీటిని మనం ఇలా పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి మనం ఫిష్ ఫ్రై అనేది ఎలా చేస్తాం అలాగే చేసుకోవాలి ఓకే వీటిపైన ఆయిల్ అనేది వేసుకోండి కింద మనకి కలర్ అనేది షేడ్ అవ్వకుండా కంపల్సరిగా చూసుకోవాలి హైలో పెట్టకూడదండి ఇవి కుక్ చేసుకున్నప్పుడు మీడియంలోనే పెట్టుకోవాలి ఓకే
మళ్ళీ అటు పైన ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే చూసారు కదా ఇవి మనకి కుక్ అయ్యాయి కాబట్టి మనం వీటిని తీసేసుకుందాం ఓకే మళ్ళీ దీనిపైన ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి మీకు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అనేది ఉంటే దానిపైన కూడా వేసుకోవచ్చు అండి అదైతే మనకి ఇంకా కింద ఏమైనా మారుతుంది అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏముండదు ఓకే చిన్న త్వరగా కూడా కుక్ అవుతుంది అది మీకు ట్రై చేస్తుంటే అరోమాటిక్ స్మెల్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే సేమ్ మనం ఫిష్ ఫ్రై అనేది చేస్తే ఆ స్మెల్ ఎలా వస్తుందో సేమ్ అదే స్మెల్ వస్తుందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి ట్రై చేస్తే మీకే తెలుస్తుంది నేను చెప్పడం కంటే మీరు చేసుకుంటేనే చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా మనకి వంకాయలు ఎలా రెడీ అయిపోయాయో ఓకేనండి వంకాయలు అనేవి మనకి రెడీ అయిపోయాయి చూసారా ముక్కగా ఎలా ఉన్నాయి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీనికి నేను వేరే కర్రీ కూడా చేసుకున్నాను ఆ కర్రీ కూడా చూపిస్తున్నాను మీకు ఓకే ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుద్దాం అంటే దాని టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్